。我们今天已经来到亚特兰大朋友的家来取行李了。一大早，小朋友们就开始在这个游泳池里面玩了，让干什么都不。家里有小朋友，还是有个游泳池比较好。再在他们家的院子里摘一些蓝莓和黑莓，因为我们回到印尼的话，就不可能有这样的机会，因为蓝莓和黑莓在印尼的温度是不能生长的。所以我再来摘一些。这个蓝莓接的真的是一茬接着一茬，太高产了。边摘边吃，太好吃了！我的朋友他还是很忙，因为他是做那个房房产中介的，他的现在美国的房子还是很火，很火，很火，他很忙很忙。他还是比较敬业的那种中介，一般他说晚上有人要看房子，有的人上夜班要看房子，他都会带别人去看。一般有很多人就不愿意加班，美国人很多人是不肯加班的，到点就不想上班了。但是他已经年龄挺大了，还是挺爱工作的。我看他保持的还挺好的，精神状态还挺好的。这蓝莓太好吃了，感觉才开始摘已经这么多了，不知道怎么才能长成这个样。它这个就天然自己长，怎么长这么好呢？边摘边吃，好好吃没蹲着摘都可以摘得到，太好了，好多你看。这蓝莓才好吃呢，他超市里的那个蓝莓一下就给比没了。我感觉他在地上掉的都都是没时间。放不下的，看一会儿我摘了多少。看，这个盆还不小呢，摘了这么多。我们要去再摘一点黑莓，因为它这里还有很多野生的黑莓。有个这么大的地也好，就是打理起来有点累。但是在这早上啊，我早上在这里。起来跑步就跑了大概半个小时。我早上起来跑步的时候一点都不热，这一会儿应该是快十一点了，有点热了。早晚好凉快，好凉快。去年呃，去年的时候，他们家种了好多好多好多蔬菜，今年没有时间，工作太忙了。房子市场怎么这么火？不由得再次的感叹。这个利房那个贷款贷款的利息很贵，现在都到七点几了，房子还在涨价，这些人都疯了吗？啊，这个是正经的野生黑莓，啊，一大片，很多。然、啊、后有一个男孩子晚上他也会过来吃饭，他们他会把这个黑莓摘了做酒，蓝莓也是做酿成酒。野生的黑莓就是小一些
，估计大家也不爱弄。感觉不错。它这个地太大了，从这头走到那头，都要走好长时间。穿过小树林，这房子他们二三十年前买的时候才一百多万人民币，就十几十几万美美元。现在已经，它这个变成商业用地的话不得了，五十多亩地，如果买下来的话，可以盖一个小区出来，不得了不得了。<笑>看来还是。美国的地还是值得投资啊，还是可以买一大块放在那，说不定几十年以后也可以拿来弄个商业啊什么的。现在只能往外面买了。这边以前他们搬过来的时候，还是农村买东西都不是很方便，开车都要开半个小时。现在周边什么都有了。哎，给你吃点蓝莓。呀，又打开。拉面好不好吃啊，阿丽丝？啊？嗯